おはようボッカこっちの方がしっくりくるんだびっくりさせちゃった Agora vamos falar sobre o Titã Quadrúpede, o Titã que ficou extremamente famoso na quarta temporada quando as pessoas descobriram toda a sensualidade da Piek, a mulher que ficou de 4 por 2 meses, claro que ela estava lutando na sua forma titânica e depois ela teve que usar muletas porque ela não conseguia andar direito. E esse Titã é um Titã que prova pra gente como que o Titã muda de aparência junto com o seu usuário. A Piek, depois do time skip, teve uma grande transformação na aparência do seu Titã que tinha um formato e depois ganhou outro formato assim que o tempo passou. E aqui nesse canal nasceu o meme Um Tapa na Carroça. Juntando o Titã Carroça e o Kenny Reeves brasileiro, a gente teve essa obra de arte aí. Salve fanáticos em Attack on Titan e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E bem-vindo à família Anime do Kokoro. Lembre-se que para aprender a desenhar tudo o que você imaginar, o link está na descrição. Piek é uma estrategista muito inteligente e é capaz de usar na totalidade máxima o poder do seu Titã. O Titã Quadrúpede tem 4 metros e se destaca pela sua velocidade, mobilidade e capacidade de equilíbrio sobre quatro membros, o que faz ele conseguir carregar cargas extremamente pesadas. Os membros que mantêm esse Titã de 4 também são extremamente fortes e resistentes, podendo suportar o peso de equipamentos de artilharia pesada, podendo carregar o denso metal puro usado em canhões e ainda uma verdadeira tripulação de atiradores. Ele é um dos menores Titãs e é um Titã que tem uma resistência acima da média. Entre os Titãs originais, também ele é o que consegue ficar mais tempo transformado, ou seja, o portador do Titã consegue ficar até dois meses na sua forma quadrúpede, sem precisar se destransformar. Sem precisar comer, ir no banheiro, o usuário consegue manter a sua forma e o próprio poder do Titã mantém a pessoa viva, alimentada e bem lá dentro. A desvantagem de ficar tanto tempo na forma de Titã é que ela desaprende a andar na forma humana de duas pernas. E assim, Piek começa a andar por aí carismaticamente na sua forma quadrúpede humana, chamando assim a atenção das pessoas. E a velocidade do Titã Quadrúpede é algo inacreditável. Para vocês terem ideia, até mesmo Levi nem se deu conta quando o Titã Quadrúpede chegou por trás dele com toda a velocidade e levou a sua presa. O Zeke que estava imobilizado e esquartejado estava pronto para ser levado como prisioneiro. E a Piek chegou do nada e levou ele embora. Deixando assim o Levi sem opções, apenas olhando aquele Titã veloz correndo na sua frente com toda a velocidade. Levi ficou num campo aberto, sem ter onde prender o seu equipamento de manobra 3D e diante de vários titãs puros que o Zeke tinha convocado. Piek mostrou sua velocidade e habilidade no campo de batalha por várias vezes, mas ela brilhou mesmo foi contra o Eren. Quando ela enfrentou vários titãs originais e derrotou vários deles, a sua velocidade e seus poderosos golpes e mordidas são capazes de vencer vários titãs originais. Sendo assim, Piek, com seu Titã Quadrúpede, não é só rápida, ela também é forte, e muito forte. E o armamento final que eles desenvolveram para o Titã Quadrúpede é tão pesado e tão complexo que vários homens montando ele levam pelo menos 15 minutos na sua velocidade máxima para equiparem todo o Titã. E claro, que um Titã com tantas vantagens deveria ter pelo menos um ponto fraco. O seu corpo, comparado com os outros Titãs, é frágil e a sua regeneração é lenta. Por isso, o Titã Quadrúpede tem revestimentos de armas feitos pelo povo de Marley, uma verdadeira armadura para protegê-lo de todos os danos. O Titã Quadrúpede é extremamente útil para montar estratégias militares e ataques surpresa. E o Titã Quadrúpede é um dos poucos Titãs que consegue falar a língua humana claramente durante tanto tempo. Os outros titãs conseguem falar algumas frases ou soltar algumas palavras. O titã quadrúpede fala naturalmente, sendo assim o titã original mais eficaz na comunicação, já que o bestial, apesar de falar, é grande e lento, e seus longos braços que dificultam ali sua aerodinâmica na corrida. Mas o titã quadrúpede é rápido e pode passar informações entendíveis aos humanos em uma velocidade absurda. Em uma guerra, ele pode agir como um informante entre as duas frentes de combate, trocando informações valiosas que podem ser decisivas para o resultado do combate. Piek foi uma destacada guerreira de Marley, que é uma Eudiana, que assim como os outros, queria dar uma situação melhor para sua vida, queria receber um Titã, entrar na missão de guerreiros de Marley para se tornar uma Marleana honorária. E assim, 
ela conseguiu. E a família de Piek tem os benefícios de fazer parte de uma família de um guerreiro de Marley. Piek deixou de usar a braçadeira comum eudiana amarela, com o sol amarelo que mostra que eles são um povo inferior, e passou a usar uma braçadeira vermelha, se tornando assim uma Marleana honorária com todos os benefícios de um Marleano. E com isso, Piek entrou em uma missão suicida de 13 anos. Depois de receber o poder de Titã, o usuário morre quando se passam 13 anos. E durante os treinamentos em Marley, Piek era destacada pela sua velocidade de pensamento e capacidade de tomar decisões sobre pressão. Todas essas características somaram pontos para que Piek fosse escolhida como o Titã Quadrúpede. E Piek não é só um rostinho bonito, ela é extremamente inteligente e capaz de formar suas próprias ideias. Mesmo tendo sido criada e formada na ditadura militar de Marley, ela consegue ter uma visão geral de todo o panorama fora de Marley. Ela, de certa forma, questiona por que, que as coisas realmente são como são e se o sistema realmente deveria funcionar da forma que funciona. Ela também foi mostrada questionando as decisões do exército de Marley e as ordens diretas dos seus superiores. Logicamente, esses assuntos são internos, porque uma ditadura militar como é Marley jamais aceitaria nenhum tipo de argumentação contra os seus próprios princípios. Ela seria dada como traidora e a pena seria a morte. Caso isso acontecesse, Piek seria dada como comida para algum candidato a guerreiro que seria transformado em titã puro e iria devorá-la. Eu acho que já tem gente na fila para querer devorar Piek. Unindo esse lado revolucionário com todos os acontecimentos dos irmãos Jaeger, Eren tomou o poder, o controle e se tornou praticamente um deus no mundo de Attack on Titan. Se vendo sem opções, Piek se une a uma nova força. Ela se uniu à Aliança. E essa Aliança, feita por guerreiros marleanos e guerreiros de Parades, está determinada a parar o Eren. Apesar disso parecer impossível, eles estão dispostos a dar a sua vida para salvar a vida dos inocentes que estão sendo mortos pelo Strong, o tremor de terra que o Eren convocou. E dessa forma, a Piek se posicionou em uma nova linha de frente, onde ela mostrou que essa posição é melhor ainda. E assim, finalmente, Piek se tornou uma heroína, lutando com todas as forças para defender o seu povo e os inocentes. A Piek é doce e gentil apesar de viver em um mundo extremamente caótico, onde ela tem que fazer escolhas praticamente impossíveis para sobreviver. E ela é um verdadeiro prodígio no uso de Titã, os outros portadores de Titã ficam sem energia e tem que voltar à forma humana. Ela, além de ter o Titã Quadrúpede que é extremamente resistente, consegue manusear ele de forma estratégica e ficar dois meses transformada. E é que mostrou como é inteligente e capaz de desenvolver estratégias em uma velocidade absurda quando ela e o porco foram levados supostamente para algum lugar por um soldado marleano. O soldado marleano, que tinha uma barba estranha, lembra? Ela abraçou um gordinho e ela abraçou esse gordinho exatamente porque ela tinha a impressão de que ela estava para cair numa armadilha. Ela deduziu tudo isso em milésimos de segundo, chegou no gordinho e falou para ele provavelmente estamos indo para uma armadilha, fique esperto, Passa a mensagem e eu vou lá. Falou, valeu. O gordinho ficou impactado que ele recebeu um abraço da Piek, mas ele rapidamente se inteirou da situação e decidiu agir e comunicar as outras pessoas. Piek e Porco nesse dia caíram na armadilha. Se a Piek não tivesse usado a sua inteligência para avisar o gordinho, eles estariam lá no buraco até agora. E a motivação principal da Piek entrar para o programa de guerreiros marleanos foi porque o pai dela tinha uma doença extremamente complicada. Ele precisava de remédios caros. Remédios que só são encontrados lá no meio dos marleanos. Remédios que os eudianos comuns, nas suas zonas de concentração, não têm acesso. Então, por isso, na intenção de buscar uma cura, uma salvação, ou pelo menos prolongar um pouco mais a vida do seu pai extremamente doente, Piek decidiu se inscrever no programa de guerreiros e se destacando ela passou a ser a titã quadrúpede. E assim ela conseguiu garantir a sobrevivência do seu pai, porém ela mesmo viveria por apenas mais 13 anos. Ela trocou a salvação da vida do pai dela pela própria vida dela. E se você quer que a Piek apareça na sua casa te dando um raio, compartilhe esse vídeo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.